ചായ കുടിക്കാൻ ആള് വന്നാ മതി ഓഹോ ഒരു ദിവസം ഒരു ചായ കൂടുതൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ല നിയമമല്ലതുകൊണ്ടോ നിയമമൊന്നുമില്ല 
സാറ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ചായ കുടിച്ച കാര്യം മറന്നുപോയി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ മുരളി സാറിന് ചായ രണ്ട് വട ഒരു ചായ ഓ എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നില്ല കുറച്ചു ദിവസം ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശരി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തായി പട്ടരോട് നീ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നോട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് പൊളിച്ചെന്ത് ഹോട്ടലോ ലോഡ്ജോ ഒക്കെ പണിയാൻ പോവാത്രേ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട നീ രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ താമസിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഒഴിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല രാശിയുള്ള സ്ഥലവാ ആ അങ്ങനെയാണ് നീ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ലോഡ്ജിലാണെങ്കിൽ കരണ്ടോ ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല ഒരു പുല്ലും ഇല്ല അവിടെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നമുക്കൊന്നിച്ച് അവിടെ കൂടാം മാത്രമല്ല പട്ടരുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടാൻ മോറൽ സപ്പോർട്ടിന് ആളുമായി എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരാം വൈകിട്ടൊന്നും വരണ്ട സ്വാമി കടയടച്ച് പോയിട്ട് വന്നാ മതി നിന്റെ ആപ്പീസിൽ കൂടെ ഫീസുകളുണ്ടല്ലോ അല്ല നടക്കോ ഡേ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജോലി പോകും ആ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മോളാ സാധു ബലത്തിനുള്ളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തോട്ടെ അയ്യോ അത് വയറിളക്കാനുള്ള മരുന്നാ വല്ല വൈറ്റ് അവനോ ടോണിക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയട്ടെ അപ്പൊ തരാം എന്റെ പട്ടത്തി കുട്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയത് അതുകൊള്ള സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പാടില്ല സമയത്തിന് എത്തുകയും വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ജോലി എങ്ങനെ സെയിൻ ചെയ്യാം ജോലി ഇല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അയ്യടാ ജോലിയും കളഞ്ഞ് നിന്റെ അച്ചമ്പട്ടരുടെ കടയിൽ ഞാൻ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഇതാണ് കുഴപ്പം നിന്റെ അടുത്ത് മനസമാധാനമായിട്ടൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ കാസറ്റ് ഏത് പടത്തിന്റെ പടത്തിന്റെ അല്ല ഇതെന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ റിപ്ലൈ തരണം ിലെ 
என் அருமை காதலியே உன்னை சந்திப்பதுக்கு எவ்வளவு தொல்லை என் கனவிலும் நீயே என் நினைவிலும் நீயே நின்றா தந்த பட்டரை ஞானோடல் இது ஏன் கைசட்டு நீ ஏன் எடுத்த நான் பாட்டு விட்டுட்டு இருக்கடி வேண்டும் வேண்டாம் நீ ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம் ஐயோ விடுடே போடி மாமி எப்படி சாத்தி வா என்ன நீ கேளடா மாமி இது கைசட்டு ஏய் நீ கம்பி பாத்திரம் தேக்க சொன்னல போய் பாத்திரம் தேய் பா டா நீ போய் படி எப்ப பார்த்தால ஒரே சண்டை உன்னை வந்து கவனிச்சுக்கறேன் கல்யாணம் <laughs> அறியாம் பாடில்லைங்கள் எந்தின் எத்திர கஷ்டப்படுந்து மலையாளத்தி பரங்கப் போரே அம்சும் வெச்சிந்தைத்திரு நுறால் மோக்கில்லே அல்லும் போய் தாகமா இன்னும் நம்மடு பிரைமத்தின்ன பத்து பர்க்குதே பிரைமம் மனசில் ஜெனிக்கியானலும் அப்பப் பின்னே பர்க்குதே என்ன பரையினில் தெட்டும் உல்லே ஒரு வருஷத்தினிடையில் மனசு துறந்து சம்சாரிக்காம் போலும் நமக்கு கழிவுத்தில்லை காரணம் நான் பரையாதன் அரியாவலும் காயத்திரியில் பேடி இந்தினை இங்கன பேடிக்கும்து காமுகிமாரல்லாம் இங்கன பேடிக்காம் துடங்கியால் இவ்வடை ஒரு ஓடியோ கேசட்டு தரங்கந்தன்னை உண்டாவுந்து காயிரத்திரு சம்சியில்லா
മനസ്സിലായില്ലോ ഞങ്ങൾ മുരളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ആയിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വേറെ ലോഡിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ഒരു സുഖമില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കാമൻ കോയറ്റ് അതുകൊണ്ട് മുരളിയുടെ കൂടെ കൂടാന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ കൂടാമെന്നു അയാളെ തന്നെ ഇവിടെ നിലയ്ക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ് അതിനിടയിൽ നിങ്ങളും കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാമെന്നു അതെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് മുരളിയോട് അയാളാരാ എന്റെ ലോഡ്ജിൽ എന്റെ ആളും വന്ന് പറ്റില്ല അതെ വേറെ ആളുകളെ കയറി താമസിപ്പിക്കാൻ മുരളി അല്ലെ മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അയാളോട് താമസിച്ച സാമിക്ക് എന്താ മുരളി ഉണ്ടോ ോ അവരെയും എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടു താമസിപ്പിക്കും അയ്യോ മൂന്ന് പേരെക്കൂടി ഇതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വാമി കിണ്ടൽ പണ്ടറിയാ നിന്നോട് തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെത്രയായി ഓഹോ നിനക്കൊരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വേറെ രണ്ടു പേരെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇടക്കാതെ എല്ലാം ഉടനെ ഇറങ്ങിത്തരണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇറങ്ങിത്തരുന്നത് എന്താണ് എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം സ്വാമി പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടില്ലേ മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്നില്ലേ വേണ്ടതോ എനിക്ക് തന്നെ വാടക രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വാടകയല്ലേ ആഹ് വാടക കൂട്ടിത്തരാനാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സ്വാമി വാടകയും കിഴകയും ഒന്നും വേണ്ട എപ്പോ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ താൻ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിയമം പറയുന്നു എനിക്ക് ഉടനെ പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ളതാ പൊളിച്ചു പണിതോ അപ്പൊ ഇറങ്ങി തന്നാ പോരെ പിന്നെ പണിത് കഴിയുമ്പോ ഒരു മുറി എനിക്ക് തരണം മുറി മാത്രം മതിയോ ഒരു എ സി കൂടെ വേണ്ടേ ഓ എ സിക്കൊക്കെ ഇപ്പോ വലിയ വിലയാവില്ലേ സ്വാമി ഈ പഴയ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിരക്ക് വിടാൻ തന്നെ ഞാൻ ഭഗീരത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പുതിയ വീടും കൂടെ ആയാൽ ഭേഷായി ഉടനെ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം സ്വാമി അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കും ആരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ സ്വാമി ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്ക് അത്രയ്ക്കായോ തന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും വിചാരിച്ചോ കൃഷ്ണൻ ഞാനാ വരണം ഹലോ അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നേരം കുറെ ആയി ഞാൻ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവാ എന്നാലേ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പേഷ്യൻസാ സാറിന് കച്ചവടത്തിനല്ലേ രോഗം മാറിയിട്ട് മതി കച്ചവടം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും കാണാൻ പറ്റും അകത്തേക്ക് കയറിയാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും രാവിലെ ഇറങ്ങും ബാഗും തൂക്കി വരുന്നു പഴയ സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരും ചെന്ന് പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് പ്രേമവും ജോലിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പെടുന്ന ഒരു പാട് എവിടെയായിരുന്നു 
ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതാ ഗായത്രി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിയാ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അയ്യോ പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അയ്യടാ രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യമാ പ്രേമവും ജോലിയും രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലേ അല്പം കോമൺ സെൻസ് വേണം അതെങ്ങനെ തലക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഇഡലിയും സാമ്പാറും അല്ലേ എനിക്ക് വേഗം പോണോ ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ മാമി വന്നു ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മാമി പറഞ്ഞത് ഇതിലുള്ളത് മാമിയുടെ ഡയലോഗ് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കടയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ കേട്ടാ പോരെ എനിക്ക് ബസ് വരാൻ സമയം ഞാൻ പോട്ടെ ആ പൂവാലിന്റെ ശല്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഷോ ഒന്നും പറയണ്ട വലിയ ശല്യാ ദിവസം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാനും വരാം അന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം പോരെ കാണാൻ കൗതുകമുള്ള നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വെറുതെ എല്ലാം മുരളി ഇവിടുന്ന് പോകാത്തത് മാമി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മുരളി സാറിന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് മുഴിക്കരം മുഴിയെ പറഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വം അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം കൂടെ വരുന്ന ആയിരല്ലേ കണ്ടറിഞ്ഞോട്ടെ അയ്യോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ പെണ്ണുങ്ങളെ പാവാടല്ലേ നോക്കൂ ആ കൊച്ചുപട്ടത്തിൽ കൊള്ളാമല്ലോടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പ് നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പാ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ ഊണ് കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്കത് പോയി നോക്കാവുന്നേ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല നീ പോയി കഴിക്കും നിന്റെ വിശപ്പ് മാറട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പോയി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിട്ട് വരാം ആ ചെല്ലേ ചെല്ലേ വെള്ളം തന്നട്ടെ സ്വാമി ചാരായ മാമ അങ്ങ് കയറിക്കോളും 
പറഞ്ഞ വാടക കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി സ്വാമിയുടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും കൈനീട്ടം എന്റെ രൂപയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമൊന്നും സ്വാമിക്കില്ല പൊളിച്ചു പണിയാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്വാമിയുടെ വേറെ നമ്പര പിന്നെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ വാടക കൊടുക്കാനുള്ള ഒരടവാ അതൊന്നുമല്ല പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമാ മാഷ് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വിടാണ്ട് പറ്റുമോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വക്കീലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ ആരാണാവോ ഞാനാ എന്താ അല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പോലീസ് അല്ലേ അല്ല എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല അപ്പോഴല്ലേ എല്ലാം കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്വാമിയെ മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല സ്വാമി എന്തെങ്കിലും ബഹളം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ റെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വെറും നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വാടക ഇനത്തിൽ മുരളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ സ്വാമി വാങ്ങിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഐ ആം അഡ്വക്കേറ്റ് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് വന്നാൽ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരാണ് വക്കീലന്മാർ വക്കീൽമാർക്ക് മാത്രം വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സ്വാമി ഒരു പാവ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ലോഡ്ജ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മാത്രം മാഷ് പറയണ്ട ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലാത്ത നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ അയാളെ വരട്ടി കളഞ്ഞു പാവോ മുൻസിപ്പൽ റെന്റ് ആക്ട് വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ല മണ്ടത്തരൊക്കെ അടിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വേണം എടാ ഞാൻ പോലീസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്വാമി ഒന്ന് വരട്ടാമായിരുന്നു പോവുക അങ്ങനെ ചില നമ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മാഷ് നമ്മളെ വരട്ടിയല്ലേ അതെ എടാ സ്വാമിയുടെ ഇളയ മകളെ കൊള്ളാമല്ലോ വീഴുമോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ അഭ്യാസം ഒന്നും ഇവിടെ എടുക്കരുത് ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ച് എടുക്കുന്നില്ല പുറത്ത് വെച്ചാകാമല്ലോ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇവനെന്തോ ലൈനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോടാ ഞാനിവിടെ വളരെ ഡീസന്റാ വേണമെങ്കിൽ പ്രദേശത്തുള്ളവരോട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ സ്വാമിയുടെ മൂത്ത മകളോ ഒരു പൂണൂലും കൂടെ ഇട്ടാ സ്വാമിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നീ നിന്റെ പാട് നോക്കടാ ഞാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കുളിശിനുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ബൈനാക്കോളിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാക്കുന്നത് രണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ മോളിലാ നിൽക്കുന്നത് അതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുളി കാണാമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല നീ ഇവിടെ നിൽക്കെ ഞാൻ പോയി മുട്ടിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് നീന്താനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സാധാരണ ഇവിടെ അടികൊണ്ട് വീഴുന്നവര് അങ്ങ് കടല്ല പൊങ്ങുന്നത് നല്ല തണുപ്പ് അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ആണോ കുളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിന്ന് കുളിച്ചാലേ ആരെങ്കിലും കാണും കുട്ടിയിറങ്ങി കുളിച്ചോളൂ ആരും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കുളിക്കണം അയ്യോ കുളിച്ചോ കുളിച്ചോ ഞാൻ പോയേക്കാം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയെ കണ്ടത് മുതൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം കുട്ടി എന്നും എന്റേതായിരിക്കണം ഈ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുകൂടി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നടക്കാനും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ മുങ്ങിക്കുളിക്കാനും എന്റെ മനസ്സ് വമ്പുകയാണ് കുട്ടിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല എന്തേടാ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞോണ്ട് പോയത് ഏയ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളത്ത് പറയാറുള്ളതോ അല്ലേ നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്ന് വല്ല മച്ച കാച്ചിയോ ആ കുട്ടി എങ്ങാനും ചെന്ന് സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞാൽ സംഭവമാകെ നാറും ഏയ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയത്തില്ല ഒന്നാമത് നമ്മളെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കണം സ്വാമി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്
கட்டையில போறவன் அவன் பேர் என்ன பொம்பளை பசங்க கிட்ட கெலாட்டா பண்றானா யார் ராமே உன்னால முடியலன்னா சொல்லு நான் போய் கேக்குறேன் கேக்கா நான் போய் கேட்டு ஏதாவது தயாரா வந்தா வெக்க கேடு நமக்கு தானே அதனால தான் நான் பேசாம இருக்கேன் அந்த முரளி மட்டும் இருந்தப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இடம் கொடுத்ததே ரொம்ப தப்பா போச்சு அப்பா என்ன வந்தாலும் சரி அவங்க ரெண்டு பேரே உடனே வெளியே அனுப்பி தான் ஆனோம் காயத்ரி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா நான் என்ன பண்றது அந்த சோம்பேறி பசங்கிட்ட பேச போனா எம் ஆனந்த் தான் போயிடும் அதனால தான் பேசாம இருக்கேன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யார் இருக்கா ஏண்டா அந்த போக்கி பசங்க பட்டத பாத்துட்டு பேசாம இருக்க சொல்றியா பொம்பளை பசங்க வெளியில இறங்கி நடக்க வேண்டாம் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒன்னு பண்ணி தான் ஆகணும் திரும்பேண்டி பொம்பளை பசங்கள வெளியில இறங்கி நடக்க விட மாட்டானா அறிவு விட்டவனுங்க அஷே இது கூட வராமோ ஆரே சுவாமியோ சா வரணும் நான் மாஷே தேடி வெளியே ஏறணும் எந்த சாமி விசேஷம் அவமாரே கொண்டு வல்ல தொந்தர வாயிட்டு உண்டு மாஷே எந்தெங்கிலும் உடனே ஒன்னு செய்யாத பத்தி இல்ல இன்னி ராவிலே சாவித்ரி குட்டி குளிக்கான் போயப்போ ஆ ஏபியன் என்னெல்லாம் அனாவசியங்களா பண்ணேன்னு அறியாமோ இனி ஒரு திவசம் போலும் அவமாரே அப்படியே வச்சு கொண்டு இருக்கேன் பத்தி இல்ல மாஷே நீங்கள் தண்ணி ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்கணும் ஞான ஆலோசிச்சிட்டு ஒரு வழியை கடந்துள்ளோம் சுவாமி என்னானது நமக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்க ஆ நிமிஷம் எல்லாத்துலயும் அவ மாதிரி போக்கும் அது வேணும் மாஷே வேணும் சுவாமி நாட்டுக்கார அறிஞர் அது நம்முடைய குட்டிகளுக்கானல்லோ மோசம் ஓஹோ அதும் சரியானல்லோ அப்ப வேற வழி உண்டு அதாவது சாவித்ரி குட்டியை கலியாக்கிய விவரம் நம்ம ஸ்டேஷன்ல அறிவிக்கின்ற ஆ அதா ஞான மாஷ தண்ணி காணாம வந்தது ஒருவன் <laughs> 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 எங்கிலும் அவமாரி அவ்வளவு ஒழுப்பிச்சு தரணும் வலிய சல்லியமாயிட்டுண்டு சரிக்கும் ஒரு வாடக குண்டாயுசம் என்று பறையா சரி சாய் வைக்கணும் ஞான அன்வேஷிச்சு நோக்கட்டே ஓ சாய்பிக்க சாய்பிக்க சாரே ஞான் வைட்ட அங்க வரா வாட் இஸ் யுவர் நேம் ஞானே என்ன பா கார்டு வரணும் நான் அடிச்சு கிடந்து வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் ம் அவமாரி மோல் உண்டோ உண்டு சார் சாமி வரண்டா கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி நீங்களானோ முரளி அதே சார் சுவாமி நீங்களோட இருந்து ஒழிஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன் என்ன மாறி கொடுக்காத அது ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും ആ പിന്നെ സ്വാമി ഇത് പൊളിച്ചു പണിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറി കൊടുക്കാതെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാനോ അയ്യോ ഗുണ്ടായിസം ഒന്നുമല്ല സാർ சாமியோடு ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് കുര്യൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടുപേരെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തൽക്കാലം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് സാർ ശരി ശരി സ്വാമിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ വേഗം റൂം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം അല്ല സ്വാമി ഇത് പൊളിച്ച് പണിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പൊളിക്കും പൊളിക്കും ഒന്നും പറയുന്നതല്ല സ്വാമി പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക സപ്പിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സ്വാമി ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ആൾ വളരെ ക്രൂക്കടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വാടാക്കി വേറെ ആർക്കോ കൊടുക്കാമെന്ന് സ്വാമി വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഹോ ഇനി സ്വാമിക്ക് ഇത് പൊളിച്ച് പണിയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ശരിയാവുമ്പോൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ഇനിയും ഞങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതെന്ന് സ്വാമിയോട് സാർ ഒന്ന് പറയണം സാറിനെ ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം മുരളി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വർഗീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓഹോ അപ്പൊ ധാരാളം മെഡിസിൻ സാമ്പിൾസ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും സാർ സാറിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എത്തിക്കാം ഓക്കെ സി യു താങ്ക് യു സാർ വലിയ താപ്പാനങ്ങളെ ഡോക്ടേഴ്സിന് വീഴ്ത്തുന്നു പിന്നെ അല്ലേ ഇയാള് എങ്ങനെയുണ്ട് വിടൽ കാലക്കി അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് കോപ്പ് ഇറങ്ങും അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ എസ് ഐ ഒ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാമിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുപ്പിച്ചാലോ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്
സ്വഭാവം അവർ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് എസ് ഐ എ കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വാദി പ്രതിയായി എന്നർത്ഥം ഞാനില്ലാതായി പോയല്ലോ ആരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം സാക്ഷാൽ വെങ്കടേശ്വര പെരുമാൾ നേരിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ അവരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അല്ല സ്വാമി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ സ്വാമി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്റെ വീടും പറമ്പും വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ മാനത്തെ എനിക്ക് മര്യാദയുടെ വഴിക്ക് പോയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലേ നടക്കില്ല നിപ്പ ഉറപ്പായില്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ സ്വാമി എന്ത് കാര്യം ടൗണിലെ റൗഡികളെ വിളിച്ച് ഇവന്മാരെ തല്ലി ചതപ്പിക്ക് ഒറ്റ പട്ടി അറിയല്ല അറിയാവോ അല്ല അത് വേണോ വേണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ചതയ്ക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തന്റെ പേര് പറയും എനിക്ക് വിരോധമില്ലല്ലോ ഒരു വിരോധം അല്ല ഇതെന്താ ഈ എന്റെ ബുദ്ധി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഒരു നൂറ്റം പഠിച്ച ഒരു പക്ഷെ ശരിയായേനെ ഞാനൊന്ന് കാശെടുത്തില്ല സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കേ അല്ല ഈ മറ്റേ ആ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി എന്ത് കളരി കളരിയോ കളരി കളരിയാശൻ പയ്യന്നൂർ സുകുമാരൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുകുമാരൻ കുറുപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറുപ്പല്ല ഗുരുക്കൾ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവന്മാരെ ഒതുക്കാം അല്പം പണം ചെലവുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ആണ് എന്നാൽ കാര്യം നടക്കും ഗുരുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന്മാരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കുക പാമ്പിൻ കൂട്ടിൽ കീരി അന്തി ഉറങ്ങട്ടെ അവസാനം പാമ്പ് കീരിയെ വിഴുങ്ങും പക്ഷേ ഈ ഗുരുക്കൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അയ്യായിരം രൂപയോ സ്വാമി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇടപെടുന്ന കേസായത് കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിച്ച് ഒരു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അല്ല ഇതാരാ അപ്പുണ്ണിയോ നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം പറ്റി സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുക ആണോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അപ്പുണ്ണിയെ കണ്ടിട്ട് കാലം കുറെ ആയല്ലോ എങ്ങനെയിരുന്ന ഗുരുക്കളാ നിവർത്തി വെച്ച കുട ചുരുക്കി വെച്ച പോലെ പഞ്ചാര രോഗം വന്ന് പിന്നെ ചൂവ നേരെ ഒരാഹാരവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയുമല്ല ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കരുതെന്ന അതെന്താ പച്ചവെള്ളത്തിലും പഞ്ചാര ഉണ്ടെന്ന് ഇക്കണക്കിന് ഗുരുക്കൾ വെള്ളമിറങ്ങാതെ ചാവേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുണ്ണി വിശേഷങ്ങൾ ഗുരുക്കൾക്ക് ഒരു കോളും കൊണ്ടുവന്നതാ ഞാൻ എന്താ പുണ്ണി കോള് കോള് നമ്മളെ തൊഴിൽ തന്നെ കളരി എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് സ്വാമി പട്ടര പുള്ളിക്കാരനൊരു പ്രശ്നം അയാളുടെ ലോഡ്ജ് ഒരുത്തിന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അവൻ അവിടെ നിറങ്ങുന്നേ ഇല്ല തന്നെയുമല്ല അവൻ വേറെ രണ്ടു പേരെ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇറക്കാൻ പല പണിയും നോക്കി പോലീസിന് വരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു അവന്മാർ അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല അവസാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സുമാരൻ കുരുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചിറക്കാമെന്ന് ഇക്കാലത്ത് വാടകക്കാരെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മാർഗം ഗുരുക്കളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ വരാനാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ ഇടപാട് ചെയ്യാം ആരാണാവോ എന്റെ ശിഷ്യൻ പയ്യോളി ആനന്ദൻ ഒടുക്കനാണോ ഗുരുക്കളെ അല്ല അവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് പേര് അത്ര മോശക്കാരല്ലേ മൂന്ന് പേരല്ല മുപ്പത് പേര് വന്നാലും അനന്തൻ മാത്രം മതി അവൻ എന്നെക്കാൾ മിടുക്കന കളരി മുറ കൂടാതെ ചൂണ്ടും അർമ്മം വരെ അറിയാവുന്നവനാ എന്നാ അതൊന്ന് ഏർപ്പാടാക്കി തന്നാ നന്നായിരുന്നു സ്വാമി ശരണം എവിടെ നിന്നാണോ അയ്യപ്പ ശരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാ ഫോട്ടോ 
കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി തടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താന്ന് അറിയോ സുകുമാര ഗുരുക്കൾ നന്നായിട്ടാ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കാ ഇരിക്കാ വീട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ഒരു നോക്കാം കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരുമെന്നാണല്ലോ ഗുരുക്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലെത്താൻ സംശയം എന്താ കാശ് വലിച്ചെറിയുന്ന ആളല്ലേ സ്വാമി അങ്ങനെ വല്ലടത്തോട്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വാമി ക്യാഷ് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ അറിയണം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അയ്യോ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് സ്വാമി ആളൊരു മഹാഭാവാ ആ കശ്മലന്മാരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ പെമ്പിള്ളാർക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും പത്തൊമ്പത് വയസ്സും പതിനേഴ് വയസ്സും ഈ പ്രായമാണ് പ്രശ്നം എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ആയിരം രൂപയുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ ബാക്കി തുക അവന്മാർ അടിച്ചിറക്കുന്ന ആ നിമിഷം തരും സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് എന്താണാവോ എന്റെ ദിനചര്യകളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും അതൊക്കെ ഏറ്റു അനന്തം കുരുക്കൾ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് വരണം കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ജോലി തീർത്തിട്ട് ഉടനെ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെയും കാവിലമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമി ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവുക കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരും എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ശരിയായ ഒരാളെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ കേട്ടോ ജോലി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലമ്മ ജോലിക്കുള്ള ശുപാർശ കത്തെ കയ്യിലുള്ളൂ ജോലി എന്താണെന്നൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഏട്ടനോട് പോയ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എവിടെ പോയാലും രജനിയുടെയും ആയുടെ ഓർമ്മ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം ചേട്ടനെ പോലെ നീയും ആകരുത് ശരിയമ്മേ ഇത് വെച്ചോളൂ എവിടുന്ന ഏട്ടാ ഇത്രയും രൂപ അത് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയതാ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വാൻസ് അല്ലേ പിന്നെ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണോ അഡ്വാൻസ് അമ്മേ ഞാനിറങ്ങ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വരട്ടെ അമ്മേ ആരാമാഷ പുതിയൊരാള് കേട്ടിട്ടില്ലേ അനന്തം കുരുക്കൾ ഇല്ല ആ എന്നാ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് സാക്ഷാൽ അനന്തം കുരുക്കൾ മാഷ എന്നെ ഗുരുക്കളെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആ ലോഡ്ജുകാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതെന്താ മർമ്മങ്ങ മാറി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊലക്കുറ്റത്തിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ മാഷ് ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ശക്തി കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ടാ ഞാൻ അവരെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് തുടങ്ങിയെന്നേ കുടിച്ചതിന്റെ കാശ് ആദ്യം എന്നാ പിന്നെ കുടിക്കാം നമസ്കാരം എന്താ മാഷ് പോട്ടെ ആള് വന്നില്ലേ അപ്പുണ്ണി മാഷ് ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് നടത്താതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ആള് അനന്തൻ കുരുക്കൾ ഇതേ കുമാരൻ കുരുക്കളുടെ മകനായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ഗുരുക്കളുടെ ശിഷ്യനാ അനന്തൻ സുകുമാരൻ കുരുക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ വേറൊന്നുമല്ല കണ്ടിട്ടേ ഒരു കളരി അഭ്യാസിയാണെന്ന് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് മാമി അപ്പാ മാഷം വരാൻ കേ ഇന്നൊരാൾ ഇവർക്ക് ഗുരുക്കളായിരിക്കും ഇതാണ് കളരി വിദ്വാൻ അനന്തൻ ഗുരുക്കൾ നമസ്കാരം കളരി വിദ്വാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റാണ് കളരി ആശാൻ എന്ന് പറയണം ഇതെന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ഗുരുക്കള് കാപ്പി കുടിക്കാറില്ല പാലേ കുടിക്കൂ ഗോംപാൽ അതായത് പശുവിൻ പാൽ 
ഞാൻ പാൽ മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്നുള്ള വിവരം മാഷ് മറന്നോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതിനെന്താ പാൽ എടുക്കാം അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അനന്തരാരാണ് സ്വാമിക്കറിയാം തറവാട്ടിലെ അവസാനത്തെ കന്നിയായിരിക്കുന്നത് പതേ തടവുകളിൽ ഏതടവ് പ്രയോഗിച്ചാണ് അവന്മാർ അവിടെ നിറക്കേണ്ടത് സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം അനന്തരേറ്റു ഏതൊക്കെ മുറകളാണ് പറ്റിയതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അനന്തൻ മേയ്ത്താരി കോൽത്താരി വായ്ത്താരി അങ്കത്താരി ഇതിലെ കോൽത്താരിയിലെ ഒറ്റപ്പയറ്റ് അങ്കത്താരിയിലെ മറപിടിച്ച കുന്തം പുലിയങ്കം ഇതിലേതാ വേണ്ടതെന്ന് സ്വാമി തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അല്ല ഈ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള കളികൾ വേണോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവരിറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോ പുലിത്താരി മതിയല്ലേ മംഗം ആദ്യം ഞാൻ അവന്മാരെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് ഏതടവ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ഒരാളും അറിയില്ല എന്നാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏ ഇപ്പോൾ അവന്മാരവിടെ കാണുകയില്ലല്ലോ അവന്മാരവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് ആദ്യം ഞാൻ ആ മുറിയും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചോ അല്ല അപ്പോ സ്വാമി അനന്തന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഹോട്ടലുണ്ട് എന്നാലും അനന്തൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഇഷ്ടാനുസരണം അക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളും അതാ നല്ലത് സ്വാമിയുടെ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെറുതെ വയറ് കേടാക്കണ്ട അല്ല പച്ചക്കറി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് അവന്മാർ താമസിക്കുന്ന മുറി സ്വാമി ഗുരുക്കൾക്ക് സാധനം കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മാറി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വെച്ചോട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടണം അതെന്തിനാ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ആവുന്നതും ബലപ്രയോഗം നടത്താതെ അവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൂടെ താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോകാൻ പോലും വയ്യായിട്ടുണ്ട് അന്ത വിഷയം കൂടെ കൊഞ്ച ഞാപം എടുക്കണം എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു സ്വാമി ഒരു സ്വകാര്യം എനിക്ക് മാഷിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചുള്ളൂ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ താഴെ പോയി ഈ കടയിലിരിക്കാം മാഷ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പുല്ലും വയ്ക്കോലും സാമ്പാറും ഒന്നും പറ്റില്ല ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയൊക്കെ വേണ്ടിവരും ഞാനത് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാ മതി ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധം തോന്നരുത് മറ്റവരെ അടിക്കൂ അടിക്കോ ഞാൻ അടിക്കില്ല ഞാൻ അടിക്കും എന്നാ കാര്യം അടിക്കും അടിയുടെ ഒച്ചകേട്ട് സ്വാമി പേടിക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ അലമാരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കേറിപ്പോയ മൂന്നെണ്ണവും ഉരുണ്ട താഴെ വന്ന് വീണ് സ്വാമിയുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കും അലമാരി പിടിച്ച് മാറ്റണം സ്വാമി വേണവടാ പോടോ അയ്യോ തുറന്ന് നടക്കാണല്ലോ അയ്യോ ഞാനല്ലേ പൂട്ടിയത് ഇനി കള്ളമാര് വല്ലവരും കയറി കാണോ ആരാ കിടക്കുന്നത് നീ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിലോ ശ്വാസം ഉണ്ടോ നോക്കാം നോക്കാം അയ്യോ ഇത് ഐപി ശ്വാസം ഉണ്ടോ നോക്ക് നീ നോക്ക് നീ അല്ലേ അടുത്ത് എന്നാ നീ നോക്ക് നോക്കടാ എന്റെ കുപ്പി ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ ആരോ നോക്കുന്നത് അയ്യോ ആരാ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ അത് കൊള്ളാം ഞങ്ങളെ മുടി കരിക്കട തുടങ്ങാൻ താനാരോ അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരാ ആ ഇതിപ്പോ വാദി പ്രതിയായോ താൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറി കക്കൻ കയറിയതല്ലോ അനാവശ്യം പറയരുത് വാടക കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുറി എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് വാടക കയറുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓഹോ ഓഹോ പുകച്ചു പുറത്തി അടിക്കാനായിരിക്കും പട്ടരുടെ പരട്ട് ബുദ്ധി ശരി നമുക്ക് ഏതായാലും സ്വാമിയുടെ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളവ് പോയാൽ തന്റെ ഷേപ്പ് ഞങ്ങൾ മാറ്റും അത് തന്നെയാ എനിക്കും പറയാം നോക്കാം ഏതായാലും കാത്തിരുന്നോ പോലീസ് അരിപ്പോ നിന്നെ പൊക്കും ഏതായാലും താഴോട്ട് പോവല്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് പരിപ്പോടെയും ചായം പറഞ്ഞേക്കും സ്വാമി എന്റെ മുറി കയറി കിടക്കുന്നതാരാ പുതിയല്ലയാ പുതിയ വടകക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ മുറി തുറക്കാനാരാ പറഞ്ഞത് തന്റെ മുറിയോ എന്റെ ലോഡ്ജിന്റെ മുറി തുറക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ അനുവാദം വേണോ ഈ ആൾ ഇത് എവിടുത്തെ പട്ടരാ ഒരാൾക്ക് മുറി വാടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മുറി തുറക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമ
പൗപ്പേതാണെന്നറിയാമോ ഭവന വേദനം അഞ്ചു കൊല്ലം അകത്ത് കിടക്കേണ്ട ഒരു ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന കുരുട്ടുബുദ്ധി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയ രണ്ടായിരം രൂപ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ചെയ്തു പോലീസ് വരട്ടെ എന്റെ ലോഡ്ജിലെ മുറി വേറെ ആർക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലീസിന്റെ അവകാശം രൂപ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള വിലയെല്ലാം അങ്ങ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആര് കേട്ടാലും സ്വാമിയുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായം തന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഞണ്ണിക്കോ ന്യായം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കാം അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട എന്നോട് ഞണ്ണിക്കോളാൻ മാഷേ ഒരു പഴം തിന്നണ നിങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നിയമപരമായി നോക്കുമ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല മുറിയിൽ മറ്റാരെയും താമസിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നീയും സ്വാമിയും തമ്മിൽ യാതൊരു എഗ്രിമെന്റും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അയാൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയും കൊണ്ടും താമസിപ്പിക്കാം സ്വാമിയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനപ്പുറം കാണണം അവൻ നമ്മളോട് താമസിച്ചോട്ടെ അല്ല നമ്മൾ അവനെ മാക്സിമം ചല്യം ചെയ്ത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു അതായത് പട്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച പാരയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു പാര വയ്ക്കുന്നു ഒരു പാരയ്ക്ക് ഒരു മറുപ പോലീസിനെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്ക പോലെ പൂന മാതിരി തെളിവ് വന്നിട്ടാണ് എലി അടിച്ചു പോടുന്ന മാതിരി എല്ലാത്തെയും തൂക്കി പിടിയാ പോടുന്നു അന്ത മുള്ളിയും പ്രേമനും താ ഒമ്പ പൊള്ളാവനുക അന്ത വക്കീൽ എടുക്കാനേ തുള തുളാ ലാ പേസുവാ ഇതെന്താണ് നല്ലവൻ കടവളെ എല്ലാം നല്ലപടിയാ നടന്ന ശരി നീ ധൈര്യമായി നടക്ക അന്ത അനന്ത ഒമ്പ ഗട്ടിക്കാനേ അന്ത പസംഗ വേല ഒന്നും അങ്ങട നടക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വായി നോക്കിയിരിക്കാൻ പാടില്ല വക്കീലായിട്ട് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ദോഷം പറയരുത് നല്ല എരിവ് മതി ബാക്കി ആരേറ്റം കഴിച്ചോ പിന്നെ നാളെ പാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അല്പക്കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ടോണ്ട് വരണം എനിക്ക് ഡയബറ്റീസിന്റെ അസുഖമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ ഡോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ കയറി വരാൻ ഇത് സത്രമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ ഒന്നാലും പോയോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സാറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ എന്താടാ സ്വാമിയുടെ മൂത്ത മൂക്ക് നിന്നോട് ഒരു കടാക്ഷം ചേട്ടത്തി അനിയത്തി എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം സാറിനിപ്പോ അതിലേതിനെയാണ് വേണ്ടത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ദേ മര്യാദക്ക് അവിടെ വല്ലോടത്തും കിടന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചവിട്ടി പുറത്തിട്ട് ഞാൻ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നാളെ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വാമിയുടെ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ബ്രഷും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഒരൊറ്റ അടിക്ക് വട്ടൊടിച്ച് രണ്ട് പീസായി കളഞ്ഞ ആകപ്പാടെ ഒന്നര ഔൺസും വെച്ച് ഞെളിയുന്ന ഔൺസും ഉണ്ടെന്നും കാര്യമില്ല ചാകാൻ അരയടി വെള്ളമായാലും മതി താൻ ആരുവ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്താ ഉദ്ദേശമൊന്നും വഴിയെ മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നായരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാശാന പതിനെട്ടടവും പച്ചവെള്ളവാ പോരാത്തിന് ചുണ്ട് പറഞ്ഞോ മതം പൊട്ടി വരുന്ന ആനയവരെ വരവ് ചൂണ്ടി തീർത്തു കടത്തനാടൻ കളിയിൽ അഭ്യാസം പഠിച്ചത് ആരെ ചെന്നിലേക്ക് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ പോട്ടെ 
ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എനിക്കറിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച അടവുകളൊന്നും ശത്രു സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരരുതേ കളരി ദൈവങ്ങളെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷേ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവന്മാർ ഇത് ചെയ്യിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്താ ചൂണ്ടു മരുന്ന് ആ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി സുകുമാരൻ ഗുരുക്കളാണ് എന്റെ ആശ എന്നാ ഞാൻ ഊണെടുക്കട്ടെ ഞാൻ കളയിട്ട് പോണം മാമി ആ ശരിടാ പച്ചക്കറി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോളൂ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ നല്ല മീൻ ഇറച്ചി നല്ല വാറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അമ്മാർ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാൻ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും മതി മതി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നല്ലവണ്ണം കഴിക്കണം രാത്രി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും സാരല്ല കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നല്ല അഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ ഗുരുക്കളെ ഹോട്ടൽ പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അതെങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് വേണ്ടേ ഗായത്രിക്കും സാവിത്രിക്കും അവര് വലിയ ശല്യായിട്ട് തീർന്നിരിക്ക പിന്നെ ഗുരുക്കൾക്ക് ഈ കമ്പ് ചണ്ടെല്ലാം തെരയുമില്ല അയ്യോ കമ്പിന്റെയും വടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മാമി എനിക്ക് ഈ ചൂണ്ട് വരൽ മാത്രം മതി ഈ വരലാ ഈ ചൂണ്ട് വരൽ മർമ്മം നോക്കി അവന്മാരുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയാ മതി അവന്മാര് നിന്നടത്ത് നനങ്ങില്ല നിജമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല മാമി സത്യം മാത്രമേ പറയൂ തമാശ പറയുന്നത് സാവിത്രിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ പിന്നെ കളരിക്കാരനല്ല കരാട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഞാൻ നേടിയിരിക്കും ആ സ്വഭാവം തടി കേടാക്കോലോ പ്രേമചന്ദ്ര വേണ്ട വിട്ടേക്ക് സാവിത്രിക്കോട്ട് പൊക്കോളോ ഏത് പട്ടിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് വാച്ചു പിടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല വേറെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ദൈ വരൽ കണ്ടോ ഈ വെള്ളം നിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയാ മതി പിന്നെ നിന്നടത്ത് നിന്ന് നീ അനങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലായോ എന്താ പ്രശ്നം കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിയല്ലോ ഇനി വേറെ ഇടത്തും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ കൂടെ വിളിക്കാൻ എന്തിനാ ദേ എല്ലായിടത്തും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സ്വാമിയുടെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും വേഗം സ്ഥലം കാര്യാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെറുതെ എന്റെ കൈമലക്കെടുത്തിടും സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുരുക്കൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാ പഠിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ തച്ചോളി തറവാട്ടിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തത് ഉദയനന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകിയിരുന്ന അതേ രക്തമാണ് എന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങൾ കങ്കം ജയിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ വങ്ക പണ്ട് ആന പുറത്തിരുന്നെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ തപ്പി നോക്കിയാൽ തഴുമ്പ് കാണില്ലോ പൂങ്ക തന്റെ കളരിയും കയ്യാങ്കളിയൊക്കെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചാ മതി നാടൻ അടിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അതിന്റെ കുഴപ്പമാ ആ തച്ചോളി തറവാട് ഒരു പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാതെ മലബാറിലേക്ക് വലിയ നോക്കി കുരുക്കളെ മലബാറിലേക്ക് പോണോ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഏതായാലും നിന്നെയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും ഇപ്പൊ ഈ കളരി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വരത്താനാണ് ഇവന്റെ ഈ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ പേടിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഈ മണൂക്കം പട്ടരെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എടാ അവന് ചൂണ്ടുവർമ്മൊക്കെ അറിയാമെന്നാ പറയുന്നത് അവനാ വിരലെടുത്തൊന്ന് കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ സ്റ്റാച്ചു ആയി പോവും അങ്ങനെ മർമ്മൊന്നും ഇല്ലടാ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാ അവന്റെ ആരോഗ്യം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് തുമ്മിയ ആ കർക്കിടാക്കൂരി താഴെ വീഴും കഴിയുന്നതും അവനോട് കൂടുതലൊന്ന് ഉടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ കളരി മർമ്മവും പഠിച്ചവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിപ്പൊ അതല്ല സംശയം ആ കളരിക്ക് സ്വാമിയുടെ പെമ്മക്കളായിട്ട് വല്ല ലൈൻ ഉണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെമ്പുള്ളരല്ലതാ തച്ചോളിയോദയം നിന്നും വീരപാണ്ഡ്യ കട്ട പമ്മൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഏത് പെണ്ണും വീണുപോകും ഏതായാലും ഇനി അവനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എത്രയും വേഗം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കാണിക്കണം അവനെ പുറത്തു കാണിക്കാൻ ഒരു വഴി എന്താ നമുക്കൊരു കരാട്ടെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം പോണാ 
അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സ്വാമിക്കേതോ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയതായി കട്ടില് ഞാനൊന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഓഹോ ഉറങ്ങുന്നത് എന്റെ ലാ ബുക്സിന്റെ പുറത്ത് കട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ അതെ കട്ടിലിന് തീരെ ഉയരം കുറവ് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി നാല് പുസ്തകത്തിന് ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയത് വളരെ ഭാഗ്യായി താനെന്താ കളിക്കണോ ഒരൊറ്റ അടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഹിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ബുക്കെ തൊട്ട് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ താൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വക്കീലായത് പിന്നെ എന്തിനാ കോപ്പി അടിക്കാനോ നല്ല വെയിറ്റാ വല്ല കടലാസ് കച്ചവടക്കാർക്കും കൊടുത്ത നല്ല വില കിട്ടും ആ വില ഞാൻ തന്നാ പോരെ നിങ്ങളോട് അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തന്നെ ഇവിടെ കച്ചി കടത്തി ആ പരട്ട പട്ടണ ഞാൻ കാണട്ടെ പത്തറൊക്കെ പിന്നെ വായിക്കാം ഇനി വന്നേ എന്താ കാര്യം ഇനി വന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്വാമി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം ഇല്ലല്ലോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വാമി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്വാമി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല ഞാൻ അങ്ങേറ്റ മാന്യമായിട്ടാണ് സ്വാമി ഇവിടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ ായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നില്ലോ നിയമം ഒന്ന് സ്വാമി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ആ കളരിക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് സ്വാമി കിടന്ന ആളായിരുന്നു സാറേ ഒന്ന് പതിക്കപ്പെടാ ആ ഗുരുക്കൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമാകും കേൾക്കട്ടെ കാശ് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്കും ആളെ കിട്ടും മാർക്കറ്റിലെ റൗഡികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കളരിക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആക്രിക്കറ്റ് പോലും എടുക്കത്തില്ല സ്വാമി വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തിനും ഇവിടെ കഴിയുന്നു ഇറങ്ങി പോണം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഉടഞ്ഞു പോയതല്ലേ പണ്ടെങ്ങനെ ഇരുന്ന ശരീരമാണെന്ന് അറിയാവോ ആ സാവിത്രി കുട്ടി വരും വരൂ ഇനി ഒരു സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് ഈ മണപ്പുറത്തുള്ള ഏത് കടവിലും ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് കുളിക്കാം ഒരുത്തനും വന്ന് ശല്യ ചെയ്യില്ല ചിലറക്കാരനെയാണോ അപ്പുണ്ണിമാഷ് പോയി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ ശരീര ഒഴിവ് മെയ് വഴക്കുവാണെങ്കിൽ പറയേം വേണ്ട എത്ര പേര് വന്നാലും തലങ്ങും വിലങ്ങും നടിച്ച് താഴ്ത്തിടും കളരിക്കാർക്കല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ പോരാത്തതിന് തച്ചോളി ഓതന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒടുക്കത്തെ കണ്ണി ഇത് പോയാ കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ എന്റെ കണ്ണി അറ്റ് കുട്ടി പോയി കുളിച്ചോളൂ വ്യായാമം ചെയ്ത് കുളി കഴിയുന്നവരെ അനന്തം കുരുക്കൾ ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എനിക്കും കളരി അഭ്യസിച്ചാ കൊള്ളാന്ന് ഒരു ചെറിയ മോഹമുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ കളരി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാഷെ കൈകാലുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ബലം വേണം അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് മുറകൾ എനിക്ക് കാണിച്ചത് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ എങ്കിൽ ചെയ്യാമോ ചെയ്യാം സൂര്യ നമസ്കാരമാവാം അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്തതാണ് ഇച്ചിരി കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ അത് ശരി ചൈന പ്രദേശം ആവാം കിടന്നോളൂ കിടന്നോളൂ അല്ല അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് കിടന്നോളൂ മലർന്നു എന്നിട്ട് എത്രയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
കൂടുതലാണെങ്കിൽ എടുത്തോളാം ഏതായാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി വിളമ്പിയതല്ലേ കഴിച്ചോളാം ചട്നി ഒരിക്കും മതി മാമിയില്ലേ ഉണ്ട് കടയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ തച്ചോളി ഉദയനൻ അനന്തുവിന്റെ ആരാ അത് എന്റെ ഒരു വല്യമ്മാവനായിട്ട് വരും അതായത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ അല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയുടെ മകൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാളും പരചയും തോക്കും കത്തിയും വടിയും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാ ഞാൻ കളരി പഠിച്ചത് ഉദയന്റെ അമ്മാവനെ അനന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടിവിയിലോ ആ അമ്മാവനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ തച്ചോളി ഉദയനൻ സത്യനൊക്കെ അഭിനയിച്ച സഞ്ജന കണ്ണെഴുതി എന്നുള്ള പാട്ടുള്ള കണ്ടില്ലേ അതാണോ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം ആ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടില് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉദയൻ അമ്മാവന്റെ മുഖം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് അനന്തു വന്ന നന്നായി ഇപ്പൊ ഒരു പെൺപിള്ളേ ശല്യൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അവന്മാരെ ശരിക്കും വരട്ടി നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോ താമസം മാറ്റാൻ വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിവ് ഒരു ഇഡ്ഡലിയും കൂടെ കഴിക്കും അയ്യോ വേണ്ട പതിവില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇഡ്ഡലിയുടെ കണക്ക് തെറ്റി മറ്റേ മാമി
ಹೃದಂದಂ ತನ್ನು ನಿನ್ನು ವಸಂತ ಶ್ರೀ ಸ್ನೇರಂ ಪೂವಾಯ್ ತೂಗಿ ಹೃದಂದಂ ತನ್ನು ನಿನ್ನು ವಸಂತ ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣನ್ ರಾಗ ಪೂವನತ್ತೆ ಕಂಡರಿಂಗು ವೈಗಿ ಮಾತ್ರ ರಾಧೆ ಗಾಥೆ ಓ ಅಣಿಂಗು ಅಂಗರಾಗಂ ನಿಲಾವಂ ನಿಂಕಿ ನಾವು ಅರಿಂಗು ಅಂದರಂಗಂ ಪ್ರಿಯಂಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗಂಗೆ ಸುಮಾಂಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ನಿನ್ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನದಿ ಗಂಧಮೇಲ್ಕು ಪ್ರೇಮ ಗಂಧರ್ವನ್ ಅಣಿಂಗು ಅಂಗರಾಗಂ ನಿಲಾವು ನಿಂಕಿ ನಾವು ಅರಿಂಗು ಅಂದರಂಗಂ ಪ್ರಿಯಂಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗಂಗೆ ಅಲಕಾರಿಯುಡ ಇನಿ ಅವನ ಎಂತೆಂಗಲೂ ಬರ್ನು ವನ್ನ ಒನ್ನ ಅವನ ಕೈ ಮಡಿ ಅನಂದುವಿನೋಡ ಚೆನ್ನರೆ ವಳಕಲು ಹೋಗಲೇ ಚೂಂಡು ಮರ್ಮ ಅರಿಯಾ ನಾಳಾ ಅಯಾಳು ವಿರಲಿ ಚೂಂಡಿ ಮುರಲೇಟ್ನೆ ಎಡೆಂಗಲ ನಿರ್ತಿ ಕೈನಾಲ್ പിന്നെ ಏನಿಕೊಂದು ಕಾಣನೆಂಗಲ್ ಅಯಾಳೋಡ ಹೋಗಿ ಪರೆಯಂಡಿ ವರು ಅವಂದ ಚೂಂಡು ಮರ್ಮ ಅವ ಚೂಂಡನಿ ವರಟೆ ಅವ ಚೂಂಡನಿ ಮುಂಬ ಅವನ ಲಿಟ್ಟೆ ಸನ್ನ ನಾನು ಹೋಗು ಗುಡ್ ಇವನಿ ಗುಡ್ ಇವನಿ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕುಟ್ಟಿ അറിയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ಅದು ಕೇಟ್ ಕುಟ್ಟಿ ಞೆಟ್ಟಗೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ವಾಕ್ ಧರಣ ಸೆಟ್ಟಿ ಧರಿಕಿರು ಅಂಗನೆ ವಾಕ್ ಧರಣಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಅದು പറയും ಸಮ್ಮತಿಚು പറഞ്ഞോളൂ ಅದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ್ಕ ಅಧಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಉണ്ടാവില്ല ಅನ್ನುಳ್ಳದ ಪಳಂಜನ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾನ ಇದಾನ ಕಾರ್ಯ ಇದಿಲೆಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಟಾನುಳ್ಳದ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಅದೇ ಯಟಾನುಳ್ಳ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മുഖം മാത്രമാണ് അതെ എന്റെ ബദ്ധ ശത്രുവിനെ എന്റെ സഹോദരനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയമാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാലും മനസ്സിലായിടത്തോളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഉൻ അക്ക ഗായത്രിയും അന്ത അയോഗ്യ റാസ്കൽ മുരളിയും തമ്മിൽ കാതൽ പ്രേമം അനന്തു അനാവശ്യം പറയരുത് അയാളെ കാണുന്നത് പോലും അക്കയ്ക്ക് വലിയ ദേഷ്യമാ അതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കാസറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല തെളിവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സ്വാമിയോട് പറയും അതോട് അവന്റെ പ്രേമം ഡിം അയ്യോ അപ്പക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രശ്നമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നിത്യബ്രഹ്മചാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീലി ഭൃങ്ങാതിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ നല്ല കയ്യോന്നിയിട്ട് കാച്ചിക്കുറിക്ക് എന്നെയും കൊള്ളാം ഏതായാലും രണ്ടു നേരമുള്ള ഈ കുളി കുട്ടി വർജിക്കണം പൊക്കോളൂ പൊക്കോളൂ അന്തിപ്പിച്ചക്ക് വന്നവൻ അമ്മയ്ക്ക് നാരായെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലായല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ മാഷിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കൊമ്പനാനയെ കോണാൻ ഒടുപ്പിക്കരുത് കൊമ്പനാനെന്നല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാനയും കോണാൻ ഒടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കളരി അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനന്തരം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശും പോക്കറ്റിലുള്ള വേഗം സ്ഥലം വിടുക അയ്യോ മാഷ് പരസ്പര ബന്ധമില്ല സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കട്ടെ അല്പം വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നെല്ലിക്കയുടെ അംശം കൂട്ടണം എനിക്ക് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യം അതാണെങ്കിലും അത് തുറന്നു പറഞ്ഞ് മാഷിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ശരി കളരി ഈ ഇടയായിട്ട് ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ബലമായ സംശയം ആ പട്ടറുടെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരെണ്ണം അവന്റെ വില വീണിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ആ പെൺകുട്ടികൾ വല വീഴില്ല നിനക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അവനെ വാച്ച് ചെയ്യാം ജോലിയില്ല നിനക്ക് മണ്ണും കറിയുന്നു പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയില്ല കളരിപ്പയറ്റ് കാണിച്ച് അവൻ അവളുടെ കരളിക്കാരെ പറ്റി സാവിത്രിക്കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു വിലയില്ലേ ആ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ സംശയിക്കില്ലേ എന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അമ്പലപ്രേമി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ സന്മാർഗ സദാചാരവാദി ഇനി താൻ ഞങ്ങളെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ ഈ വിവരം താമിയോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടിയും കിടക്കെ കൊടുത്ത് പോകാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോവാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചിലരുടെ കാസറ്റ് പ്രേമം കൂടി സ്വാമിയെ അറിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ എന്ത് കാസറ്റ് എന്ത് പ്രേമം കാസറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രേമം അപകടമാണ് അപ്പാക്കും മാമിക്കും ഏതാവത് തെരിഞ്ച എന്നു ഇരേ പോയിടും ഇപ്പൊ കാസറ്റുകൾ കോടതിയിൽ വരെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വക്കീലേ കാസറ്റിന്റെ കോപ്പികൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഈ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് രഹസ്യമായി പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആശാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ സ്വാമിയെ കാണേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ടു കൂടെ ജോലിയായിട്ട് പോവാം സോറി ബ്രദേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ആവൂന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ഓ സ്വാമിയുടെ എന്ന് വീക്ക് കിട്ടും പറയും അതെ ഇനി ആ കളരി ഇവിടെ നടന്നത് മുഴുവൻ ആ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാളമാക്കുമെന്ന ഞാൻ ആകെ നെർവസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമോ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നീ പറ ഇത് നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കാര്യമാണ് അതെ അനന്തന്റെ മുന്നിൽ നീ തോക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ അവന്റെ കാല് പിടിക്കണം അതെ അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവനെ കയ്യിലെടുത്ത് പരസ്പരം സഹായിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രേമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവണി അത് കണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം ഇറക്കി ബ്ലാ 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 എന്ന് നടന്നോ അയ്യല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായി കോബ്രദേശ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെയും പ്രേമനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമോന്ന എ
സ്വാമി പോയോ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലെ പലഹാരങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പലഹാരങ്ങൾ തീരാതെ സ്വാമി വീട്ടിൽ പോകുന്ന ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ ശരിയാ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടമാനുണ്ടല്ലോ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ ഒരു മാർഗം സ്വാമിയുടെ രാവിലെ ശരി ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ പാൽ കൂടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിർത്തിയല്ലോ നിർത്തി ഓക്കെ നാരായണന്റെ കട അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്നാല് സോഡിങ് വാങ്ങിച്ചേ ഏയ് എന്നിടാ മാടിയിലെ ഒരു കുംഭമേളോ മനന്ത ഇല്ല അങ്ങേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനല്ല ഇപ്പൊ പൊറോട്ട ഇറച്ചിയെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തത് ബഹളം നമ്മൾ തമ്മില് ഇത്രയും അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയട്ടെ രഹസ്യം സ്വാമി അറിയരുത് എനിക്ക് കളരി അറിയില്ല ഞാൻ കളരി ആശാനുമല്ല കളരിപ്പയറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്റെ ചേട്ടന യഥാർത്ഥ കളരി ആശാൻ അനന്തൻ ഞാൻ അപ്പുക്കുട്ടനാ വെറും അപ്പാവി അപ്പുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ വീട് നോക്കാതെ നാടോടിയായിട്ട് നടപ്പാ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മ കല്യാണ പ്രായം എത്തിയ രണ്ട് സഹോദരിമാര് വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മാത്ര ആരുടെങ്കിലും തല്ലുകൊണ്ടാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കളരി ആശാൻ അനന്തനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിവൃത്തിയിട് കൊണ്ട അനന്തകുരിക്കളെ സ്വാമി വിളിക്കുന്നു ഞാനിത് എപ്പ വരാന്ന് പറയൂ ശരി ചെല് പൊയ്ക്കാം സ്വാമിക്ക് സംശയം വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും സാരമില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം യു ഡോൺ വറി സമി എന്താ വിളിച്ചത് എന്താ എന്താ നീയും അവരുടെ കൂടെ കൂടിയോ സ്വാമി ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു നമ്പറല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഈ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊലക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അവന്മാരെ അടിച്ച് സൂപ്പാക്കി പദം വരുത്തി ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പാപം എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ അപ്പോ ഇത് അവന്മാരെ അവസാനത്തെ അത്താഴമാണല്ലേ ആ അന്ത്യ നാളുകളിലെ അത്താഴങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എഴുതാനേ <laughs> 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 ആളല്ലേ <laughs> 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 ഉം 
சின்னமா தூங்கல என்னடி ரெண்டு பேருக்கு இவ்வளவு பேச்சு வண்டி கிடக்கு நேர வருது இல்லையா இந்திரானத்ர அத்தியாவசியட்ட வர காணனும் പറഞ്ഞது അല്ല എനിക്ക് കാസറ്റ് പരിപാടി വലിയ വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഒന്ന് കളരി പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ ദേ കളിയാക്കല്ലേ ഞാൻ കളരി പഠിക്കാത്തത് കഴിവില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ അത് ഒരു കാരണം പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഭയമർക്കക്ക ഞാനോ ഇത് പാത്ത എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് കളരി കുരുക്കളല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു മുരളി എന്താണ് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വാ അത് വേണ്ട സംഘടിതമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കാം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വല്ലവരും കാണുമെന്നുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ എന്ത് ചതി ചെയ്യുന്ന മാഷി പറയുന്നത് ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ
പ്രേമന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സാവിത്രി കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി ആ കുട്ടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനും ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എടോ കളരി അഭ്യാസം അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആളില്ലെന്നാണ് തന്റെ വിചാരം സ്വാമി എന്നെ തല്ലില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അപ്പുണ്ണി മാഷെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്ന് അപ്പുണ്ണി മാഷ് വിചാരിക്കണ്ട പയ്യോളിയിൽ കളരിയും അഭ്യാസവുമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സാവിത്രി കുട്ടിയുമായി അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്നത് മാഷാണ് ഇനി ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും മാഷിന്റേതാണ് അതെ മാഷ് സാവിത്രി കുട്ടി ഇല്ലാതെ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമല്ലേ അതിനെ ഈ സ്വാമി രണ്ടാമതും ജന്മം ജനിക്കണം രണ്ടാമതും ജന്മം ജനിക്കണം നിന്നോട് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട നിയമപരായ നോക്കിയാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഇന്ത്യയിൽ സ്വാമിയുടെ മക്കളെ പേര് ദോഷം സ്വാമി ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ പുകിലെ കൊണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പെമ്പിള്ളേരെ വല്ലത് ഉപദ്രവിച്ച് കാണുമോ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണുമോന്ന എന്റെ പേടി അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ അപ്പോ ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു മണ്ടന കയ്യിലെടുത്താലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ അയ്യോ ഞാൻ ഏ തന്നെയല്ല അപ്പുണ്ണി മാഷിനെ മാഷേ മാഷേ ആരാ എന്താ ഈ അസമയത്ത് മാഷിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ആ ശരി ശരി ബാ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മാഷിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പരിചയമില്ല തുറന്നു പറയാമല്ലോ മാഷെ സ്വാമിയല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ശരി സാവിത്രി കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെയും കാത്രിയുടെയും കാര്യവും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നില്ലേ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ തന്നെ വേണമെന്ന് എന്താ അത്ര നിർബന്ധം അല്ല അതിപ്പോ കുലവും ജാതിയൊക്കെ നോക്കിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷെ നമ്മുടെ പരാശരം മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കോ സ്ത്രീയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതെന്നാ അത് പുരാണമല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇതെന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ ബൊക്കാർഡി ഗോൾഡ് റിസർവ് റം ഇതിനകത്ത് അല്പ സ്വർണം കൂടി ഒരുക്കി ഒഴിച്ചു സ്വർണോ അപ്പൊ ദേഹഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാ അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മാഷിനെ തന്നെ തരാമെന്ന് വെച്ചത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ അടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് സ്വാമി ആളൊരു കള്ളനാ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ പണ്ട് പൂജപ്പുര ആര്യഭവൻ ഹോട്ടലില് പണ്ട് ആര്യായിരുന്നു ഈ ശവം അവിടത്തെ ഹരിഹരയ്യരുടെ മകൾ ശാരദാമ്പാളിനെ പ്രേമിച്ച് കട്ടോട് പോകുന്നതാ നേരെ രൂപ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ആ പാരമ്പര്യം ഈ മക്കള് കാണിച്ചാൽ എന്താണോ തെറ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാഷെ കട്ടോണ്ട് പോട്ടെ അതൊന്നും വേണ്ട മക്കള് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി നിങ്ങള് ലോഡ്ജിൽ നിറങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ലോഡ്ജും കടയും പെമ്പിള്ളേരുടെ പേരില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലോഡ്ജ് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ ഹോട്ടലും നടത്തുക സ്വാമിയെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൂജിക്കാം പാരെ നീ പോയി പോലീസ് ലോണിന് കംപ്ലൈന്റ് പണ്ട വേണ്ട ഏർക്കനവേ കംപ്ലൈന്റ് പണ്ടി പട്ടപ്പാട് പോരാതാ ഇനിമേ പോയി കംപ്ലൈന്റ് പണ്ണേ വീട്ടിലേക്ക് പൊമ്പള പാസങ്ങൾ ആ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിക്കും ചൊല്ലിക്ക നീ എന്നെ എന്ന പണ്ണ സുഖയൻ ദേ ശുക്രു ദ വത്ത പാലത്തിൽ ഇർക്കാനേ അച്ചപ്പുള്ള വെങ്കിടി അവനുക്കേ ഒരു തന്തിയ കുറ അയ്യോ അവൻ തിരിട്ട് പോയവാച്ചേ 
போன வாட்டி வந்த போதே சீக்கோ வாட்சி பேனை கல்லாப்பட்டியில் இருந்த காசு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டான் நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமையில அவனுக்கு சாப்பாடு போடவே முடியாதுக்க
உன்னுடைய விரட்டெல்லாம் இங்க நினைக்காது அதெல்லாம் அங்க ஒத்த பாலத்துல இதோ பாருண்ணா எனக்கு உயிரிருந்த அந்த பசங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அவனை அடிக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட சரியான ஒரு ஆள் இருக்கு கராட்டே ஜூடோ கும்பு குஸ்தி கலரி எல்லாமே தெரிஞ்சவன் சீங்கண்ணி ராமோ அப்பாவும் மாமனும் கூடி அனந்தவனை தள்ளிக்கா ஒரு வலிய ரவுடியை கொண்டுவன் போகையான மூணாலு பேரை கொண்டுட்டுள்ள ஆளான அத்தே அனந்து என்ன தண்ணி இவ்வளவு போய்க்கோளும் கொறச்சு தேசம் கழிஞ்சு வந்தா மதி சாவித்திரோட தாரா பறந்தது அப்பாவும் மாமனும் கூடி பறையது ஞா கேட்டதா அனந்து குளிக்கா நின்று நிக்கண்டா இப்ப தண்ணி போய்க்கோளும் எண்ணெய் தீட்டு தொடங்கிய தண்ணி உள்ளோ அது தொடச்சு கழிஞ்சா தச்சோழி உதயனந்த தரவாட்டில் பிறந்த அனந்தன் ஒரு தீருவின போல ஒளிச்சோடானந்தும் தீர்மானிச்சிட்டில்ல வேண்டாம் அனந்து ஒன்னு நினைக்க எங்கில் சாவித்ரி குட்டி பறந்தது கொண்டு மாற்றம் ஞான அனுசரிக்க வீரச்சரமம் அடைஞ்ச தச்சோழி தரவாட்டிலே பிதாமகன்மா முகளில் இருந்து என்ன பரிகசிக்குமாயிருக்கு எனக்கு அதொரு பிரசனமல்ல உம்மினி தங்கையும் உண்ணியாட்சையும் சாவித்ரி குட்டியையும் போலுள்ள வீராங்கனைகளுடைய மனசு வேதனிப்பிக்கா ஈ அனந்தனு கழியில்ல அடுத்த பஸ்ஸில் தான் ஞான் புறப்படுகையாய் ஒளிச்சோடி <laughs> ஞங்களை விசுவசி இறங்கிய பெண்குட்டிகளுடைய கதி எந்தாவும் ஏதாயாலும் ஞான் வீட்டில் போய் அம்மையோட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வரேன் அதுவும் தின ரெண்டும் கல்பிச்சு ஞான் சீங்கண்ணியோட ஏற்றிமுட்டா போவா ஒன்னுக்கு ஞான் விஜயியாகும் அல்லெங்கி அம்மே டே ஏட்டம் வந்தோம் எந்த ஏட்டா வைகியது ஏட்டனே <laughs> 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 அம்மையோட கரைச்சல் காணானோ ஞான் இங்கோட்டு போனது மறந்துட்டொன்னும் இல்ல அம்மே குறைச்ச ஜோலி திரைக்கு உண்டாயிருந்து ஒரு சுவாமியோட கடையில் கணக்கு எத்த ஆ சுவாமியோட கஷ்டகாலம் அதுதா கணக்கின் பூஜ்யம் மார்க்க வாங்கிச்ச ஆளா சுவாமியோட கணக்கும் அத்திரே காணும் மதி மதி நிறுத்த அனந்தேட்டம் வந்தப்போ ரூப வலையும் கொண்டு வந்தோம் அம்மே பின்னே ஆ ரூப கொண்டு ஒரு கிலோ சொர்ணம் வாங்கி வச்சிட்டு எனக்கு <laughs> ഈ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അറിയാം കളനി അഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞറങ്ങാൻ വയറുന്നറിയില്ല ചേട്ടാ പാചകത്തിന് നീ പണ്ട് മോശമൊന്നുമല്ല ആൾമാറോട്ടം നടത്തിയിട്ടെന്ന് ന്യായം പറയുന്നു പൊയ്ക്കോണ്ടെ മുമ്പ് ഇന്ന് അത് 
ചേട്ടാ ചേട്ടനോട് എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുക നീയൊക്കെ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരുന്നാലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതല്ലേ ഏട്ടാ എന്റെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാണ് ചേട്ടന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അതെ നോക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനും ഞാനില്ല ശിക്ഷിക്കാനും ഞാനില്ല
सावित्री कुटी अभ्यास वाटर नायक मन पिभव अल पक्ष 